ஹாய் திஸ் இஸ் அஸ்வினி கருணாகரன் வெல்கம் பேக் டு லிட்டில் அவாஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா நார்மல் ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் மைண்ட் ஸ்டோன்ஸ் தான் என்னோடய லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒன் டு டூ இயர்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் மைண்ட் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குன்றதை டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அதோட கண்டினியூவேஷன் தான் இது இன்றைக்கி நம்ம டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் மைண்ட் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோவை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் பேஸ் பண்ணுற அந்த லிங்கை கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் ரெண்டுலேருந்து மூணு வயசு குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா சரி வாங்க என்ன மாதிரி டெவலப்மெண்ட்லாம் காமிக்கிறாங்கன்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு வயசு குழந்தைங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் குழந்தைங்களால் மூணு வயசு முடியறதுக்குள்ள நீங்கள் டே டு டே ருட்டீனில் என்னென்ன வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் ஆல்மோஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ரெண்டாவது சிம்பிள் ஸ்டெப் கமாண்ட்ஸ்லேருந்து டூ ஸ்டெப் கமாண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் குழந்தைக்கிட்ட பெட்ரூமில் இருக்க வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து டைனிங் டேபிள் மேலே வைங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக அவங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ அப்படின்னா குழந்தைங்களோட அட்டென்ஷன் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் இந்த ஏஜில் மெல்லமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கு அதனால தான் அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற லாங் அட்டரன்ஸ் அதாவது பெரிய சென்டென்ஸை கூட அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை அவங்க என்ன நீங்கள் வேலை கொடுக்குறீங்களோ அதை அவங்களால் செய்ய முடியுது மூணாவது குழந்தைங்களுக்கு ஆப்போசிட்ஸ் எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க லிட்டில் பிக் அப்புறம் ஃபியூ மெனி எம்டி அந்த மாதிரியான அண்டர் ஆப்போசிட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க குழந்தைங்க ஆக்ஷன் ஒர்க்ஸையும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த மூணு வயசு முடியறதுக்குள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரன்னிங் ஜம்பிங் ஸ்லீப்பிங் அந்த மாதிரியான ஆக்ஷன் ஒர்க்ஸை நீங்கள் பிக்சரில் காமிக்கும் போதோ இல்லை நீங்கள் ஆக்ஷன்ஸில் செய்யும் போதோ இல்லை நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதோ அவங்களால ஈஸியாக அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த ரெண்டுலேருந்து மூணு வயசு குழந்தைங்களுக்கு ஒக்கேபுலரி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் குழந்தைங்கள்ட்ட நிறைய பேச பேச நான் அந்த ஒன் டு டூ இயர்ஸில் நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணணும்னு அதெல்லாம் பண்ண பண்ண குழந்தைங்களோட ஒக்கேபுலரி நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் குழந்தைங்க ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எபிலிட்டி நிறைய வேர்ட்ஸுக்கு கேப்பபிளாக இருப்பாங்க நிறைய வேர்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கேப்பபிளாக இருப்பாங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு வயசு குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன் எபிலிட்டி அதாவது வெளிப்படுத்தும் திறன் பேசும் திறன் கூட வச்சுக்கலாம் குழந்தைங்க நிறைய வார்த்தைகள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க ஒக்கேபுலரியில் அட்லீஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் வரைக்குமே அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க மூணு வயசு குழந்தைங்களால் டூ டூ வேர்ட் லெவல்லேருந்து அதாவது ஃப்ரேஸ் லெவல்லேருந்து த்ரீ வேர்ட் லெவலில் கம்பைன் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க நல்ல சென்டென்ஸ் லெவலாகவே குழந்தைங்க பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க த்ரீ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்குள்ள அதே மாதிரி குழந்தைங்களால் க க ஃப வ ந இதில் ஆரம்பிக்கிற சவுண்ட்ஸை ஈஸியாக அவங்களால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இதில் எதுலேயுமே டிஃபிகல்ட்டிஸ் காமிக்க மாட்டாங்க நல்லா அவங்களால் கிளியராக பேச முடியும் நான் சொன்ன இந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் அதே மாதிரி குழந்தைங்களால் இந்த மூணு வயசு முடியறதுக்குள்ளே குழந்தைங்களுக்கு ப்ரிப்பசிஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இன் ஆன் அண்டர் பிஹைண்ட் அந்த மாதிரி பால் வந்து சோஃபாவுக்கு பின்னாடி இருக்குது சேருக்கு பின் முன்னாடி இருக்குது உன்னோட டால் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லும்போது அவங்க ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் பால் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்கும்போது சோஃபா பின்னாடி இல்லைன்னா சேர் மேலே அப்படின்றதையும் அவங்க சொல்கிறதுக்கு நிறைய ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ப்ரிப்போசிஷன்ஸை நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டும் பண்ணுவாங்க அதை எக்ஸ்பிரஸும் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டுலேருந்து மூணு வயசு குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் காமிக்கல அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரியே தான் நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இம்மீடியட்டாக நீங்கள் போய் ஒரு ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் கவுன்சிலிங்கும் வாங்கிக்கணும் எதனால் இந்த குழந்தைக்கு டிலே வருது வேறு என்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறத அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த ரெண்டுலேருந்து மூணு வயசு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஏஜ் ஏன்னா குழந்தையோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க நிறைய வேர்ட்ஸ் ஒக்கேபுலரி எல்லாத்தையும் நிறைய கற்றுக்க
அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸெல்லாம் ஆகும்போது கண்டிப்பாக ஒர்க் போகலாம் குழந்தைங்க வந்து டே கேர் ஆர் வீட்டில் வந்து இன்லாஸ் இல்லை கிராண்ட்பா அப்பா அம்மா அங்கே பார்த்துக்கிற மாதிரியான சூழல் ஏற்படும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் கண்டிப்பாக மனசில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா குழந்தையோட ஸ்க்ரீன் டைம் எவ்வளோ நேரம் குழந்த ஸ்க்ரீன் டைமில் இன்வால்வ் ஆகிற அப்படின்றத நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் ஒரு குழந்த ரெண்டுலேருந்து மூணு வயசு குழந்தைங்க நாட் மோர் தென் ஒன் ஹவரே டிவியில் இருக்கக்கூடாது மொபைல் ஃபோன்ஸில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை நீங்கள் மனசில் வச்சுட்டு வீட்டில் இருக்கிற கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ்கிட்டையும் நீங்கள் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸையும் சொல்லி கொடுங்க அதே மாதிரி குழந்தைங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு வயசு குழந்தைங்க நிறைய பேச ஆரம்பிக்கிறதுனால உங்கள் அப்பா அம்மாவோட அரவணைப்பு அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன தான் ஒர்க் போயிட்டு வந்தாலும் குழந்தைங்கக்கிட்ட பிளேயிங் டைம் அப்படிங்கிறது ஒன் ஹவர் நீங்கள் அலக்கேட் பண்ணணும் டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் அலக்கேட் பண்ணி குழந்தை கூட ஜாலியாக விளையாடணும் அந்த டைமில் நீங்கள் புக்ஸ் வச்சுக்க வேணாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண வேணாம் எதுவுமே வேண்டாம் ஜஸ்ட் அவங்கள ஃபன்னாக அவங்க கூட உட்காந்து நிறைய விளையாடுங்க நிறைய பேசுங்க இன்றைக்கி என்னென்ன நடந்ததுங்கிறத அவங்கள்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுங்கள் இல்லை நீங்களே அவங்கக்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அம்மா ஆஃபீஸ் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்களே நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டு நீங்களே ஆன்சரும் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்க கூட பேசி விளையாடுறதுனால குழந்தைங்களுக்கு அந்த பேரண்டிங் சப்போர்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைங்களுக்கு என்ன தான் வீட்டில் வந்து கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டாலும் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் காமிக்கிற அந்த ஒரு இன்வால்மெண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த டைமில் அதே மாதிரி குழந்தைங்களோட ப்ளே ஒன் டு டூ இயர்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ளே இருக்குது அது அந்தந்த ஏஜில் ஒரு ஒரு ஏஜில் குழந்தைங்க ஒரு ஒரு ப்ளேவை வெளிப்படுத்துவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாலிட்டரி ப்ளேன்னு சொல்லுவோம் ஆக்குபைட் ப்ளேன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ளே இருக்குது இந்தந்த ஏஜில் இந்தந்த ப்ளே வரும்னு ஆனால் டூ டு த்ரீ இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ப்ளே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க குழந்தைங்க இன்னொரு குழந்தைய பார்த்து காப்பி பண்ணுறது இன்ட்ராக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறது அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த டைமில் குழந்தைக்கு சோஷியல் என்கேஜ்மெண்ட் வேணும் சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் வேணும் ஸோ வீட்டில் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் பார்க்குற மாதிரி இருந்தாலோ இல்லை டே கேரில் நீங்கள் விடுற மாதிரி இருந்தாலோ இல்லை ஒரு மேடு வச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ஈவினிங் டைமில் ஒரு பார்க்கை கூட்டிகிட்டு போய் குழந்தைய ஒரு சோஷியல் என்கேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் வந்து டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் குழந்தைக்கு ஒரு ரொட்டீனாக அந்த மாதிரி ஒரு வெளி இடங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஜஸ்ட் ஒரு வாக்கிங் ஒரு பார்க்கில் கூட்டிகிட்டு போய் நான் அந்த குழந்தைங்களோட விளையாட வைக்கிறது அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களோட லாங்குவேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் குழந்தைங்க நிறைய பேரை பார்ப்பாங்க அதுலேருந்து நிறைய வார்த்தைகள் கற்றுப்பாங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபிசிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டு ஹைட்டு வெயிட் எல்லாமே ஏஜ் அடிக்வேட் இருக்கான்னு ஒரு பீடியாட்ரிஷனை பார்க்கும்போது அதுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி என்ன ஃபுட்டு கொடுத்தா என் குழந்தை வந்து நல்லா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நல்ல மா எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதே அளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் இந்த ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட்லேயும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு பீடியாட்ரிஷனை பார்க்கும்போது நீங்கள் குழந்தை வந்து நார்மல் டெவலப்மெண்ட்டில் தான் இருக்காங்களா இந்த ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்றதையும் நீங்கள் செக் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நான் ஏன் இந்த நார்மல் மைல் ஸ்டோன்ஸே உங்களுக்கு நான் இது சொல்கிறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் சின்ன டெவலப்மெண்டல் டிலே இருந்தாலும் சீக்கிரமாக நீங்கள் ஏர்லி இன்டர்வென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுலேருந்து வெளியே கொண்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி குழந்தைங்கள கொஞ்சம் நம்ம டைம் எடுக்க எடுக்க குழந்தைங்களுக்கும் அதுலேருந்து வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என்ன டிசார்டர்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லை சின்ன சின்ன வீட்டில் வந்து பண்ணுற மாறுதல்கள்னாலே நல்ல இம்பா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வரும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால் ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் எப்போயுமே முக்கியம் ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த நார்மல் மைண்ட் ஸ்டோன்ஸே உங்களுக்காக இது போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க க எஸ்பெஷலி ஃபார் த ஒர்க்கிங் பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு டைம் அலக்கேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிற பேரண்ட்ஸ்க்காக தான் இது நான் சொல்கிறேன் குழந்தைங்கக்கிட்ட யார் அதிக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் மெய்டு ஆர் டே கேரில் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஸ்க்ரீன் டைமை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக